Hello everyone, welcome to Achievers Academy. Friends, today we will be discussing the mains book list for the TSPSC Group 1. Already, I have already done a book list in the video. This will be focusing on the English medium, sources and TV, how can you gather the sources and I will also discuss the syllabus in glance and how to prepare for the TSPSC Group 1 examination in a glance. So firstly, TSPSC Group 1 examination, that is why we have a notification of the TSPSC Group 1. We have 6 papers, SA to Kalpukoni, 5 GS papers. Okay, essay plus 5 GS papers, totally 6 papers. So, obviously paper 1 no chesi essay. Luckily, TSPSC group 1 has given us the list of essays they are going to ask you in the examination. That is, they gave us the topic and they made our task very easy. And the rest, paper 2 contains history, culture and geography. Paper 3 contains Indian society, constitution and governance, including some part of ethics and some part of Telangana society, not just Indian society. Within Telangana, you will learn about Vetti, Jogini and social movements in Telangana like uh, Turum Debba movement and women movements in Telangana, library movements and all other movements in Telangana, which you will also cover obviously in your Telangana history in movement as well as in your Telangana history part that is pre-movement stage. So next you have economy and development. Within this economy, you have Indian economy. Telangana economy and also you have is uh, development and environmental problems that is generally environment. Next you have a paper 5 that is science and technology data interpretation. In this also you have something called ethical case studies. So the word ethics was neither used in this not being given in detail but these case studies are going to be on the lines of ethics case studies of UPSC. Okay, that is one topic within the data interpretation and problem solving. This contains basic science, okay, and another modern science application. And the last and final paper for us will be the Telangana movement and state formation. So, this is what your syllabus. Please do remember, TSPSC has given you a detailed syllabus book. You have a syllabus book. I have a syllabus book. I have a syllabus book. I have a syllabus book. For basic example, let me say you, history culture of India with special reference to modern period from 1757 starting to 1947 ending. So within this topic, you have first unit dealing with ancient India, second unit dealing with the medieval India, third, fourth and fifth unit dealing with the modern India and various stages in modern India. Within the first unit, we all have done our ancient India. In ancient India, which if you start from chronology, Paleolithic age, Chalcolithic age, Harappan, Mathura, okay, or Mahajanapadas, then come Magadha, after that come Mauryan Empire, Mauryan Empire, then come the Shatavahan Empire. Between these, there comes Indo-Greek invasions, okay, Indo-Greek invasions, and then comes uh, the Gupta period, then comes Harshavardhana period. But within the syllabus, if you observe, there is no regard given to the Harshavardhana in the syllabus. You have the topics simply, directly, they left out the prehistory part of our uh, ancient India. That is, uh, Chalcolithic age has been deleted. Paleolithic, Chalcolithic, Neolithic is not there in your main syllabus. What you have directly, they went to the Harappan civilization. From Harappan civilization, they went to the Mauryan civilization. Between Harappan and Maurya, they gave regard to the Jainism and Buddhism in your syllabus, especially the cultural perspective of Jainism and Buddhism. Then after Maurya, they went to Shatavahana. Then from Shatavahana, they went to the Gupta age. No regard to the Harsha or Harsha times. Okay, so this you have to put in mind that you have to not read the whole textbook of ancient India, but only selective parts of your textbook, which are clearly mentioned in your syllabus. Even regard to the art and culture, there is no complete art and culture of ancient India included in the syllabus. They gave special regard. Special regard has been mentioned to the architectures of Buddhist styles like Gandhara, Mathura and Amaravati styles of architecture. So first complete this and if you have time, just give a reading of glance. But notes writing should be focused on the terms and words which are provided in your syllabus. Okay. So and how you need to start your syllabus? 
start your syllabus or preparation with general essay topic see general essay contains three sections my friend section one with two pairs section two with two pairs section three with another two pairs and you have to choose one essay from each of this section and write three essays in your exam now you go to the examination hall and then you try to choose a topic then you might be in a very bad situation so first thing you have to do is choose the topic period to exam simple me topic ni ikkada ichina 20 aaru topic lo moodu section ga vibhajinchar vitni manaki ante okko session lo okko question first topic nunchi okko question rendo topic nunchi ostadi manaku telisipoyindi ikkade we have understood that question will come from these two pairs in that section and you have to choose one pair one one topic from this pair then why choose it now for example if i choose from the first pair this will be in the section 1 if i today make up my mind and make a proper note saying that i will write essay regarding contemporary social issues and social problems then where should i start my preparation i'll start my preparation from the paper 3 which includes the society social issues if i complete this paper i am indirectly also completing this part of the syllabus so i am completing one essay and 50 50 i am completing how many 100 marks so if i choose a topic 2 from the first pair if i choose this topic that is issues of economic growth and justice then i'll go directly to the paper 4 i'll do the economy of telangana india and including that as it contains justice we have sustainable development goals in that so how to complete the environment also so how many marks i am completing here i will complete this 150 marks and also complete this 50 marks totally 200 marks i am completing so choose wisely the essay topics which you are going to write in your final exam and prepare accordingly the notes for the essay and gs in combination so you see if i choose this i will complete this so i'll directly go with social issues or so i'll go with economic growth if i choose history i'll go with the paper 3 and paper 6 in combination i'll complete history and this and go for the internet i'll write some quotes and etc so if i choose science and technology i'll complete paper 5 so in that way start your preparation with essay choose the topic go to the paper complete the paper in combination complete the essay with the sources from internet so this is how in a glance how to go with your preparation in ts basic group 1 so now i hope you have all read the syllabus in detail let me go with the book list what you have to do with the tspc group 1 mains and also i'll also share some other sources from where you can write better notes for tspc group 1 mains so the first thing is general essay uh, before general essay you have one qualifying paper that is general english paper okay this is qualifying paper okay this is qualifying paper one good caution i want to mention you this qualifying paper has section cut off or category cut off that means open category students should get at least 40 marks for 150 marks 40% of marks they have to get obc candidates should clear with 35% of marks and sc st students should clear this paper with 30% of marks that if you are not getting 30% of marks then you have fail in this exam please do remember okay in this paper basically you have topics of grammar letter writing essay writing press writing and basic comprehension english comprehension that is passage reading so for that i would request all of you to go through the previous papers of uh, previous upsc english paper which is a compulsory paper same as uh, the english paper what we have in tspsc so go through at least 10 years 10 years of upsc english compulsory paper where you have similar format solve them understand them you can find them at upsc website upsc.nic.in okay you can go there and download so this exercise is more than enough but still if someone feels that i am not confident sir i can't do those papers then go with the basics so pm uh, sp bakshi is one of the best book you have in the market and this book uh, contemporary english ias mains exam this helps you in solving your past papers this book also contains previous papers of 
UPSC. So you can go with these two books and these two books are more than enough. If someone don't like this SP Bakshi, I would request you to go through the book called Vernon Martin. Vernon Martin. Okay, Vernon Martin is wonderful book which also has uh, models for letter writing. Which also has models for letter writing. They can also go with the book called Vernon Martin which is high school uh, or uh, high school English grammar basically the title. So this is the basic book list for your English. I request I am saying you again UPSC previous year papers are compulsory they are signed q none you have to not skip them solve them for sure at least 10 years of papers then you will definitely clear it with the mark again i am saying with the caution that this contains category cutoff you have to at least get 40 percent if you are belonging to open category 35 percent obc and 30 percent for SCST. and if you are not reaching that mark none of your papers none of the six papers will be evaluated if failed in this exam e paper lo fail i pote where a paper lo correction cheru kabati motta modatiga mir concentrals chasen chayals na paper e basic english light tisko kandi fail out taru mukhyanga telugu medium vidyarthu laki it is compulsory practice. Okay, we are under the UPSC of past 10 years papers. We have a clarity. We have a lot of preparation. We have a lot of preparation. We have a lot of previous years questions. We have a lot of preparation. We have a lot of clarity. Okay, so next uh, paper one, as I said, you contains three topics history of India, history of Telangana, third part is your geography part. History of India, the basic books, these two are the very standard books. Don't go beyond that. Don't go beyond this. For getting 0.5 marks, don't gather much and much sources and waste your time. Revise these books twice. Syllabus Mottangura ebooks nuncha mention here. Your syllabus has been clearly defined based on these two books. For ancient, this is for the first unit, this is for the second unit. Coming to the third, fourth, and fifth unit, the best source will be the spectrum. Spectrum Modern India. Spectrum Modern India. But if someone is in, not interested in reading Spectrum, they can go with uh, Bipin Chandra. This is History of Modern India, one of the book written by Bipin Chandra. There is another book written by Bipin Chandra ji that is called uh, India Struggle for Independence. India's Struggle for Independence. Okay independence but my sincere request not sincere request read the latest edition of spectrum my sincere request but whoever is not able to do with spectrum go with uh, India's struggle for independence but it does not contain the time period between 1757 to 1787 sorry 7, 1857 E time period under do hundred years of time period ane the India struggle for independence lomik door kado. Kavita I request you to do these two books. They give you a complete understanding of modern India, complete picture. So these two books are the final source according to me. Okay. So next is uh, Telangana history. I would recommend you all do only one book. In market there are plenty of books with regard to the Telangana history, but. I request you to complete only one book that is the Telangana History and Culture which is published by Telugu Academy. Wonderful source book. Do this book twice or thrice. Practice the answers. Imagine what type of questions they might give you. Write a test series. So this will be the only book. I, I won't recommend any other book because you don't have time. Time ledu. Ya bhai mark laki enta chadwalo ante chadwani ok book chadwali. Don't think over. You, you are not getting 100 marks for this uh, 5 questions which you are coming. You are getting only 50 marks. For 50 marks, how many books you are going to refer? Refer only one book. Okay. So next. Within the geography topic, as I said to you, two units regarding the Indian geography. First is physical geography of India. I request you all to go through the basic book that is NCRT class 11 Indian physical geography. This is very, very important book. Don't skip this book. Next book I would recommend the second unit contains economic geography. This book the Indian people and economy gives the basic glance about the second unit which is given in your syllabus. But second unit is so vast you have to also refer internet. Okay. Internet search and research is very important. 
ఇంటర్నెట్ వెళ్ళాలి ఆ యొక్క పార్ట్ని బ్రోజ్ చేయండి అండ్ అనదర్ సోర్స్ ఫర్ దిస్ టాపిక్ ఈజ్ ఆల్సో యువర్ ఎకనామిక్ సర్వే లేటెస్ట్ ఎకనామిక్ సర్వే ఓకే లేటెస్ట్ ఎకనామిక్ సర్వే షుడ్ ఆల్సో బి డన్ అలాంగ్ విత్ దిస్ ఓకే సో దీనికి మించి సార్ నాకు ఇంకా అర్థం కావట్లేదు ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు గెట్ ఫ్యూ ఆఫ్ ది టాపిక్స్ బట్ ఐ వాంట్ టు లర్న్ దెన్ పీపుల్ కెన్ గో విత్ మజీద్ హుసేన్ If you are even not getting through the Majid Hussain, I will recommend you to go through the YouTube channel called Poor Man's Friend that is PMFIAS. This PMFIAS also provides PDFs, okay, PDF files in class notes, okay, this you can purchase from this website. Wonderful source for learning geography in a picturesque manner, okay. So next important source for uh, Telangana geography part, which is the three last three units of Telangana geography. So this is the source that is Telangana geography, regional geography, a wonderful book written by Telugu Academy. This is the complete source. Mutta manni questions in the local house thai, mutta topic in the local house thai. Take the later, latest edition along with this e-book to part of me chalwal sin the ente ante socio-economic outlook. సోషో ఎకనామిక్ అవుట్లుక్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ లేటెస్ట్ ఎడిషన్ చదవండి సోషో ఎకనామిక్ అవుట్లుక్ది దీంతో పాటు చదివితేనే మీకు మార్క్స్ వస్తాయి దీంతో పాటు స్కీమ్స్ ఆఫ్ తెలంగాణ అది ఆల్సో నెసెసరీ స్కీమ్స్ పాలసీస్ ఓకే విచ్ బికాస్ ఈ టాపిక్లో కొంత ఎకనామిక్ జాగ్రఫీ కూడా కలిసింది కాబట్టి సోషో ఎకనామిక్ అవుట్లుక్లో ఇదంతా కూడా కవర్ అయిపోతుంది సో డూ సోషో ఎకనామిక్ అవుట్లుక్ లేటెస్ట్ అలాంగ్ విత్ ద తెలుగు అకాడమీ జాగ్రఫీ డోంట్ గో బి ఆన్ దిస్ డోంట్ గో బి ఆన్ దిస్ వేరే ఏ బుక్లు ఉన్న మార్కెట్లో ఎనీ అదర్ బుక్ ఇన్ ద మార్కెట్ ఈజ్ జస్ట్ ఎ కాపీ పేస్ట్ ఆర్ రీ అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ విచ్ ఆర్ ప్రొవైడ్ ఇన్ దిస్ బుక్ ఈ బుక్లో ఇచ్చినటువంటి సెంటెన్సెస్ తారుమారు చేసి యాక్టివ్ని ప్యాసివ్ ప్యాసివ్ని యాక్టివ్ డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్లో చేసి ఇచ్చిన బుక్సే తప్ప వేరే ఏ బుక్స్ లేవు సో నెక్స్ట్ ఈజ్ పేపర్ త్రీ ఇండియన్ సొసైటీ కాన్స్టిట్యూషన్ అండ్ గవర్నెన్స్ హియర్ అగైన్ లిమిటెడ్ సోర్సెస్ లక్ష్మీకాంత్ ఫర్ పాలిటీ దట్ ఈస్ కాన్స్టిట్యూషన్కి లక్ష్మీకాంత్ సరిపోతుందండి నెక్స్ట్ గవర్నెన్స్కి ద బెస్ట్ బుక్ ఈజ్ గవర్నెన్స్ బై లక్ష్మీకాంత్ దీంట్లో లేటెస్ట్ ఎడిషన్ వచ్చింది ఐ రిక్వెస్ట్ యూ టు బై ద లేటెస్ట్ ఎడిషన్ లేటెస్ట్ ఎడిషన్ వై లక్ష్మీకాంత్ నీ అడగచ్చు వై లక్ష్మీకాంత్ సార్ అంటే దిస్ ఈజ్ ఇన్ కంజెక్షన్ విత్ అవర్ సిలబస్ అంటే మన సిలబస్తో దాదాపుగా దగ్గరగా ఉంది ఏదైనా బుక్ ఉందంటే ఈ గవర్నెన్స్ బై లక్ష్మీకాంత్ సిలబస్కి చాలా దగ్గరగా ఉంది గవర్నెన్స్ సిలబస్ మొత్తం కవర్ అయిపోతుంది ఓకే నెక్స్ట్ సొసైటీకి తెలంగాణ తెలుగు అకాడమీ వారు రిలీజ్ చేసినటువంటి ఈ బుక్ మోర్ దెన్ ఎనాఫ్ అండి దీనికి మించి పోకండి బికాస్ యూ కాంట్ ఎక్స్పెక్ట్ సొసైటీ క్వశ్చన్స్ దే ఆర్ వెరీ డైవర్స్ దీనికి నేను చెప్పే ఒక ఎక్సర్సైజ్ ఏంటి అంటే ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ ఆఫ్ యూపీఎస్సి యూపీఎస్సి యొక్క ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా ఒకసారి చూసి మీరు సొసైటీ క్వశ్చన్స్ని అటెంప్ట్ చేసుకోవచ్చు సెగ్రిగేటెడ్గా మీకు దొరుకుతుంది ఇంటర్నెట్లో యూ కెన్ టైప్ ఇట్ దట్ సెగ్రిగేటెడ్ సొసైటీ క్వశ్చన్స్ ఆఫ్ యూపీఎస్సి ఓకే ఒక టెన్ ఇయర్స్ దొరుకుతాయి యూ కెన్ ప్రాక్టీస్ అండ్ రీడ్ దిస్ బుక్ బెస్ట్ బుక్ తెలుగు అకాడమీ సోషల్ ఇష్యూస్ అండ్ సోషల్ స్ట్రక్చర్ ఈవెన్ ఫర్ తెలంగాణ దిస్ ఈజ్ ద బెస్ట్ బుక్ లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ అండి గవర్నెన్స్లో చిట్ట చివరిగా మనకి ఒక్క యూనిట్ ఎథిక్స్కి సంబంధించి ఉంది మీకు ఎథిక్స్లో ఉన్నటువంటి పదాలు ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ అండర్స్టాండింగ్ ద టర్మినాలజీ యూజ్డ్ ఇన్ ఎథిక్స్ లైక్ ఇంటిగ్రిటీ ట్రాన్స్పరెన్సీ ఎత్ ఓకే సో ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ అండర్స్టాండింగ్ దీస్ టర్మినాలజీ ప్లీజ్ గో త్రూ ఎ వండర్ఫుల్ బుక్ రిటర్న్ బై డీకే బాలాజీ సార్ ఐఏఎస్ దట్ ఈస్ ఎథిక్స్ ఇంటిగ్రిటీ అండ్ ఆప్టిట్యూడ్ బై డీకే బాలాజీ వండర్ఫుల్ బుక్ అండి ఈజీగా జనరిక్ లాంగ్వేజ్లో ఎగ్జాంపుల్స్తో సహా ఇస్తారు ఓకే సో దీస్ ఆర్ ద బుక్స్ బట్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్ ఐ వాంట్ టు గివ్ యూ దిస్ ఈజ్ ద మోస్ట్ డైనమిక్ పేపర్ ఓకే చాలా డైనమిక్గా ఉండే పేపర్ ఈ పూర్తి ఎగ్జామ్లో అంటే ఈ పేపర్ అండి కాబట్టి దీంతో ఇది అంతతో పాటు కరెంట్ అఫైర్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ డే టు డే కరెంట్ అఫైర్స్ నోట్ డౌన్ చేసుకోవాలి జడ్జ్మెంట్స్ ఏమొచ్చాయి పాలిటీలో ఫండమెంటల్ రైట్స్ నుంచి ఏమైనా వచ్చిందా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అక్టోబర్ మంత్లో మనకు సెక్షన్ సిక్స్టీ సిక్స్ ఏ గురించి ఒక జడ్జ్మెంట్ వచ్చింది అంతకుముందు మనకు సెడేషన్ గురించి ఒక జడ్జ్మెంట్ వచ్చింది ఎవరు ఇచ్చారు సార్ ఎన్వి రమణ గారు ఇచ్చారు ఇది యూయు లలిత్ గారు ఇచ్చారు ఓకే ఇది సెడేషన్ గురించి ఎన్వి రమణ గారు ఇస్తే మనకి సెక్షన్ సిక్స్టీ సిక్స్ ఏ ఆఫ్ ఐటీ ఐటీ యాక్ట్ న్యూస్లో ఉంది దీని గురించి అడుగుతారు బికాస్ దే కమ్ అండర్ ద టాపిక్ కాల్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఓకే
నీతి ఆయోగ్ బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ అయినా ఒక బుక్ దొరుకుతుందండి బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ అయినా ఒక పీడిఎఫ్ ఫైల్ దొరుకుతుంది గవర్నెన్స్లో ఉన్నటువంటి బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ అన్నీ కూడా ఆ పీడిఎఫ్లో దొరుకుతాయి యూ హ్యావ్ టు డౌన్లోడ్ దట్ పీడిఎఫ్ అండ్ రైట్ డౌన్ ద బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ సిలబస్లో ఉంటాయి లైక్ యూ హ్యావ్ డెవలప్మెంట్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ప్రాసెస్ ఇన్ యూర్ సిలబస్ ఓకే అందులో ఎన్జిఓస్ వస్తాయి సో యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద లైవ్ ఎగ్జాంపుల్స్ సో వాట్ విల్ యూ రైట్ గ్వాగ్రా గ్రూప్స్ రాస్తారా తెలంగాణవి రాయండి బట్ షో దెమ్ ద రియల్ లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ దోస్ రియల్ లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ నీడ్ సమ్ ఎఫర్ట్ ఇంటర్నెట్ పైన కూర్చోవాలి టాపిక్ అయిపోయిన వెంటనే ఆ టాపిక్ని ఇంటర్నెట్లో రీసెర్చ్ చేసి ఆ పాయింట్స్ రాస్తే తప్ప మీకు మార్క్స్ రావు సో దాట్స్ వై దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ డైనమిక్ పేపర్ డూ యాంపుల్ అమౌంట్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ అండ్ పుట్ ఎన్ ఆఫ్ టైమ్ ఫర్ దిస్ పేపర్ ఓకే సో నెక్స్ట్ పేపర్ విల్ బీ యువర్ ఎకనామీ పేపర్ దట్ ఈస్ ఇండియన్ ఎకనామీ అండ్ తెలంగాణ ఎకనామీ ఇంక్లూడెడ్ విత్ ఎన్వైర్మెంట్ సో ఫర్ ఇండియన్ ఎకనామీ ఇట్స్ యాజ్ యూజువల్ ద జనరల్ నోట్స్ బట్ ఐ రికమెండ్ యూ టు రివైజ్ దిస్ ఎకనామిక్ సర్వే అట్లీస్ట్ త్రైస్ త్రీ టైమ్స్ ద పీపుల్ హూ డూ నాట్ లైక్ టు రీడ్ ఎకనామిక్ సర్వే ఎవరికైనా ఎకనామిక్ సర్వే చదవాలని లేకుంటే ఐ రిక్వెస్ట్ యూ టు గో త్రూ ద ఎనీ జిస్ట్ ఎనీ జిస్ట్ అవైలబుల్ ఇన్ ద మార్కెట్ సో దట్ యూ కంప్లీట్ దిస్ అండ్ ఫర్ ద బేసిక్స్ ఇన్ ఎకనామీ ఐ రిక్వెస్ట్ యూ టు గో హూ హ్యావ్ నో బేసిక్ అసలు బేసిక్స్ లేవు నాకు అర్థం కాదు అన్న వాళ్ళు యూ గో త్రూ ద ఎన్సిఆర్టి అదర్వైజ్ వన్ స్టాండర్డ్ బుక్ వన్ బెనిఫిట్ బుక్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇండియన్ ఎకనామీ బై రమేష్ సింగ్ ఓకే రమేష్ సింగ్ దిస్ ఇస్ ద వండర్ఫుల్ బుక్ మై ఫ్రెండ్స్ మొత్తం ఉంటుంది ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ రిటర్న్ హియర్ బట్ ఈవెన్ ఈవెన్ సార్ ఐఎమ్ నాట్ అండర్స్టాండింగ్ దిస్ లాంగ్వేజ్ ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు కాన్సన్ట్రేట్ ప్రాపర్లీ ఐఎమ్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్ విత్ దిస్ కంటెంట్ యూ కెన్ గో త్రూ ఇగ్నో నోట్స్ ఇందిరా గాంధీ నేషనల్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ నోట్స్ అకార్డింగ్ విత్ యువర్ సిలబస్ సిలబస్ టైప్ చేయండి పక్కకి ఇగ్నో అని యాడ్ చేస్తే ఇంటర్నెట్లో ఎన్ఫ్ అమౌంట్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ దొరుకుతుంది యూ కెన్ గో విత్ దిస్ నెక్స్ట్ తెలంగాణ ఎకనామీకి ఒకే ఒక బుక్ అండి మిగతా మార్కెట్లో ఏ బుక్ ఉన్నా దీన్ని కాపీ పేస్తే దీన్ని కాపీ పేస్ దీన్ని యాడిషన్ చేస్తారు యూ కెన్ బై యువర్ కంఫర్టబుల్ మార్కెట్ బుక్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ గుడ్ థింగ్ ఐ డోంట్ నో అదర్ బుక్ దెన్ దిస్ అండ్ దిస్ బికాస్ ఐ కెన్ హ్యాండిల్ నేను కంపేర్ చేసేసి పక్క పక్కన రాసుకునేది నేను చేసుకోగలను కానీ చాలా మందికి రెండు కంపారిజన్ రాయడం కష్టమవుతుంది కాబట్టి దే కెన్ బై ఎనీ గుడ్ బుక్ ఇన్ మార్కెట్ బట్ మై రికమెండేషన్ ఈజ్ గో త్రూ ద తెలంగాణ ఎకనామీ బై తెలుగు ఎక తెలుగు అకాడమీ విచ్ ఫస్ట్ టూ చాప్టర్స్ మీకు హిస్టరీ ఉంటుంది అనమాట తెలంగాణ ఎకనామీ యొక్క హిస్టరీ ఉంది కాబట్టి దానికి ఇది వండర్ఫుల్ బుక్ మిగతా చాప్టర్స్ అన్నిటికి కూడా సోషల్ ఎకనామిక్ అవుట్లుక్స్ నేను దీన్ని ఫైవ్ టైమ్స్ రివైజ్ చేయాలని అడుగుతాను నేను మిమ్మల్ని చిన్న బుక్ అండి తొందరగా అయిపోతుంది ఒకసారి అయిపోయిందంటే ఫ్యూచర్లో వచ్చే అన్ని తెలంగాణ ఎగ్జామ్స్కి మీకు కేక్ వాక్ ఇంకా ఓకే సో దీని ఫైవ్ టైమ్స్ చదవాలి సో దీస్ టూ బుక్స్ ఫర్ తెలంగాణ ఎకనామీ లాస్ట్ ఈస్ ఎన్వైరాన్మెంటల్ డెవలప్మెంట్ ఇన్ దిస్ టాపిక్ మీకు సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ అని సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ అని ఎయిర్ పొల్యూషన్ అని చెప్పేసి లేదా పొల్యూషన్ అని ఇచ్చారు సింపుల్గా ఎన్వైరాన్మెంటల్ పొల్యూషన్ అన్నాడు ఎన్వైరాన్మెంటల్ పొల్యూషన్ అంటే ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయండి ఎయిర్ పొల్యూషన్ సాయిల్ పొల్యూషన్ వాటర్ పొల్యూషన్ ఈ వేస్ట్ పొల్యూషన్ ఓకే చాలా రకాల పొల్యూషన్స్ ఉన్నాయి మనకి సో హౌ టు డూ దిస్ పేపర్ మై జనరిక్ రికమెండేషన్ ఫర్ దిస్ పేపర్ ఈజ్ యూ హ్యావ్ టు గో త్రూ ద బుక్ కాల్ శంకర్ ఐఏఎస్ వారు పబ్లిష్ చేసినటువంటి ఎన్వైరాన్మెంట్ బుక్ నుంచి మీరు చదవాలి యూ హ్యావ్ టు డూ దిస్ బుక్ విత్ దిస్ బుక్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇస్ కరెంట్ అఫేర్స్ ఓకే కరెంట్ అఫేర్స్ ఎలా కరెంట్ అఫేర్స్ అంటే యాజ్ ఎ సెడ్యూల్ దర్ ఇస్ ఎ టాపిక్ కాల్ ఎన్వైరాన్మెంటల్ పొల్యూషన్ సో ఇప్పుడు ట్రెండింగ్లో ఉన్నటువంటి పొల్యూషన్ ఏంటండి ఎయిర్ పొల్యూషన్ ఓకే సో ఈ బుక్లో మీకు పొల్యూషన్స్ గురించి మీ మైండ్ని ఎలాబరేట్ చేయడానికి ఈ బుక్ చాలా హెల్ప్ అవుతుంది లైక్ ఇన్ దిస్ బుక్ ఆల్సో దేర్ ఇస్ ఎ చాప్టర్ కాల్ పొల్యూషన్ సో ఆ చాప్టర్ చదివినప్పుడు మీకు తెలిసిపోతుంది ఓహో ఇన్ని రకాల పొల్యూషన్స్ ఉన్నాయా సో పొల్యూషన్లో ఎయిర్ పొల్యూషన్లో అయితే బేసిక్స్ ఏం రాయాలి నేను ఆన్సర్లో లైక్ ఎన్ ఇప్పుడు నేను ఎయిర్ పొల్యూషన్ గురించి రాస్తున్నాను నేను ఏం రాయాలి చెప్పండి బేసిక్స్ ఐ హ్యావ్ టు రైట్ అబౌట్ ఎయిర్ క్వాలిటీ ఇండెక్స్ ఎయిర్ క్వాలిటీ ఇ
and Delhi with other cities like Ghaziabad is also air polluted. Then you have to write these current affairs, current affairs from for this air pollution in your notes. So current affairs on the National Clean Air Program The National Clean Air Program has been revised very recently. So if you are not updating yourself with current affairs, this paper you will lose your marks. So ebook basics is tundi. Current affairs will be an add-on for this. Only read those topics which are given in your syllabus. Solid waste management and nadu. Solid waste and day mostai. Miku biological waste and day. Biological waste of stai, e waste of stai, municipal solid waste of stai. Okay, are they municipal solid waste in the construction material waste of stai? So, if one need to get good for all these types of waste, in 2016, Government of India has given rules to maintain how to manage this uh, type of waste, and these rules have been amended from time to time. Plastic waste is also a type of solid waste, kada. So, in that way, you have to do your syllabus. This is the base book. This is the base book. This base book is the current affairs. This is important source. Igno. Indira Gandhi National Open University Notes. Ante. Not more than this, you have to do. So, next is uh, my favorite paper, paper 5, that is Science and Technology. The wonderful book for this source is Ravi P. Agrahari, which is available in market. Okay, Mutam syllabus covered just on Spectrum, I don't recommend, but uh, if you can, you have to go through this once in a glance. But I can say that science and technology syllabus, which has been taught at our academy, that is Achievers Academy, is more than enough for you. You will find everything to the syllabus. And Ravi P. Agrahari and A, syllabus contain echo topics. So be cautious to learn what you are doing. Do only those topics which are mentioned in your syllabus. If you are not finding those topics in Ravi P. Agrahari, please come back to Achievers Academy. Achievers Academy has each and every part of science and technology in detail explained. And Rondu parts could have science and technology, these two books are more than enough. But do not skip Achievers Academy. Next is this, uh, this topic uh, that is called uh, Quant topic that is fifth topic uh, that is third section. It has five units in that four units contain quant and reasoning. One is quantitative aptitude by R.S. Agarwal. This is only, only, only objective on Gunta Gani descriptive or ali. Yendu kande questions variation tells yendu kiri kawali. Next, if you are even confused with this quantitative aptitude, ela osun de ela che ali anan kuna puru. Please come back to the Achievers Academy app where you will find the wonderful classes which give you a detailed explanation on descriptive answer writing for these two sessions. This two sections are descriptive answer writing. And in this case, the fifth topic, section 3, the fifth topic is case studies. And there is a different real life case study system that allows all the answers. So that should be written with the help of this book that is Ethics, Integrity and Aptitude, DK Balaji. In this last case studies, allows all the answers. This book is a wonderful source and a unit. Okay? So paper 6. One just book uh, that is uh, V Prakash Gari book, wonderful book. And in the country, my TSPSC was provided just what 20 syllabus pattern loan. A book Rachincharam Jarigin the Kapati, a book and recommend Chestano. You can do this book if you are interested in any other book in the market, you can please go. But the base book is this the base book to do the Telangana movement is V Prakash book beyond this. If you are not doing this book, you, you will get some confusion. This book narrates uh, the Telangana history in a story format. In a story format, you will like, you'll experience like something is happening in your eyes, in front of your eyes. But still, if you are not getting Telangana history, my sincere recommendation is to watch a video daily and complete that chapter. Watch the video from Achievers Academy and complete the chapter. Okay, so these are our book list. So I hope uh, you will understand all the book list. But again, coming back, current affairs is the needed part of your syllabus. Don't think that syllabus is so static, the questions will come in a static way. No, syllabus is very dynamic. Every paper needs current affairs. For general example, we in the Telangana current affairs have learned about uh, something called inauguration of Buddha Vanam in Telangana. Okay, Buddha Vanam is a place uh, which has been uh, Buddhist tourist heritage structure which is developed by government of India in collaboration with Sri Lanka. So when you write a question regarding Buddhism in your main answer, 
if you conclude your answer with recently the buddha varam which is inaugurated in telangana that inauguration of buddha varam has shown the relevance of buddhism for even today in the lives of people of telangana not just in telangana but also the people of india and its importance in cultural diversity and also in diaspora or attracting the international diaspora from various countries where buddhism exists so like that you can conclude or you can write that recent uh, the largest uh, indus valley civilization excavation which is ragigari shows that indus valley people have more diverse culture than any other culture so like that interlinking the current affairs with every paper is necessary and the best sources for telugu medium it's inadu for english medium hindu i request you only go through one paper my friends don't go through multiple papers and we here at achievers academy have been helping you to go through the various current affairs in video format if you are interested you can watch us and there are also other plenty of sources in the market from where you can gather the current affairs but do only those current affairs which are in your syllabus if there is buddhism only do buddhism don't do other types of current affairs not necessary only do syllabus based current affairs so here my friends so completing with the sources these are the basic sources what we use and what we recommend you to use so beyond that any market material any market material you can find so here we come to the end of this session i hope you are enjoying our classes thank you for watching our video this is nikhil from achievers academy thank you <coughs>